Good day everyone. Despite the fact that there is still a pandemic, we are going to continue what we have started before. We're halfway there and I know that we can finish it all through if we're going to help um, hand in hand. So here is my report, the chapter 8, the Nali Mitanghere, published in Berlin, 1887. So I hope you're gonna listen and you can learn a lot from it. Thank you. So there are two reasons why the bleak winter of 1886 was memorable in the life of Rizal. So first, it was a painful episode for he was hungry, sick, and desperate in a strange city. Dahil ayon nga dun sa last chapter ng chapter 7, dun sa dulong bahagi nito, si Rizal ay walang kapera-pera, walang nanggaling na pera mula sa kalamba, tapos yung ibinigay na sing-sing ng kanyang kapatid na si Sir Tornina ay nasa pawn shop, kaya wala rin siyang makain, walang mapambili. At ikalawa, it brought him great joy that after enduring so much sufferings, because his first novel, No Limitang Re, came off the press in March 1887. So, parang yung lahat na kanyang pinaghirapan para magawa at matapos itong No Limitang Re, ay napaltan ng kasiyahan dahil ito nga ay nailathala na sa wakas. Idea of writing a novel in the Philippines So dahil nga sa pagbabasa ni Jose Rizal ng Uncle Tom Scavin ni Harriet Beecher Stowe na nagpo-portray dun sa brutalities ng American slave owners at sa pathetic conditions ng mga unfortunate negro slaves, ito yung nag-inspire kay Dr. Jose Rizal na gumawa ng novel na ipinapakita yung mga paghihirap ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Siya na na isudyante lamang ng Central University of Madrid. So, noong January 2, 1884, si Rizal nga ay nag-propose na magsulat ng, ng isang nobela may kinalaman sa Pilipinas. At naganap ito sa bahay ng Paterno Brothers sa Madrid. So, ito naman ay napo- naoprobahan. So, ang mga nandoon, syempre, yung mga Paterno Brothers. Ito ay sina Pedro, Maximino, at Antonio, si Graciano Lopez Aina, si Aberisto Aguirre, Eduardo Delete, Julio Llorente, Melesio Figueroa, at si Valentin Ventura. Pero sa kasamaang palad, hindi ito nagmaterialize kasi itong mga nabanggit dapat kasi tutulong sila doon sa paggawa ng Nobel kasi nga nag-approve sila. Pero hindi naman sila nagsulat ng kahit ano. Kasi ang gusto nilang isulat ay tungkol sa mga babae. At ayaw naman ni Rizal ng tungkol doon. At mas nainis pa siya kasi yung kanyang mga companion, imbes na siya ay tulungan sa kanyang unang nobela, ay nagsugal na lamang at ng babae ng mga Spanish senyorita. Pero kahit pa ganun yung kanyang um, sitwasyon, ayaw siyang tulungan, siya pa rin ay determinado na magsulat ng kanyang nobela. Kahit na nag-iisa. The writing of the Nali. So, makikita dito yung journey ni Jose Rizal habang sinusulat niya yung Nali. So, toward the end of 1884, Rizal began writing the novel in Madrid and finished one half of it. Tapos, nung nasa Paris naman siya noong 1895, after completing his studies in the Central University of Madrid, he continued writing the novel, finishing one half of the second. At sa Germany naman ay natapos niya yung last part of the novel. And dong April, June 1886, natapos na niya yung last few chapters ng Nolly sa Wilhelm Speld. At noong February 1886 nga in Berlin, so ginawa niya yung mga revisions ng manuscript. At siya nga nun ay may sakit at walang kapera-pera, wala na siyang pag-asa para ito ay may hala pa at halos itapon niya ito sa apoy. So dahil nga sa wala ng kapag-apag-asa si Rizal at halos itapon na niya ang kanyang pinaghirapan sa apoy, here comes the savior, Viola, the savior of the Nali. So habang nga doon sa kanyang mga siya ay um, wala ng pag-asa, si Rizal ay nakatanggap ng telegrama sa kanyang kaibigan na si Dr. Maximo Viola na siya ay pupunta sa Berlin. At ang kanyang kaibigan na ito ay isang anak ng isang mayamang pamilya sa San Miguel, Bulacan. 
At nang maharating nga itong si Viola sa Berlin, ay ito ay nagulat na makita Rizal, si Rizal na nabubuhay sa kahirapan and deplorably sick due to lack of proper nourishment kasi nga wala na itong makain at hirap na hirap. At dahil nakita naman niya yung talented ng kanyang kaibigan, ay binigyan niya ng pants itong si Nolly, itong si Jose Rizal para magawa itong kanyang unang nobela ang Nolly. At hindi lang yon para doon, binigyan niya rin siya ng pera para sa kanyang pangaraw-araw na gustusin. At para nga makatipid sa printing expenses ay meron siyang tinanggal na passages sa kanyang manuskrito. Kahit pa yung isang buong chapter. Ito nga yung Elias and Salome. Ito yung 25th chapter ng No Limitang Hire. Pero tinanggal niya para mabawasan yung expenses. At nung and February 21, 1887, yung Nali was finally finished and ready for printing. So, with Viola nga, Rizal went to different printing shops in Berlin to survey the cost of printing. So, naghanap sila ng printing shop. At sa, la- sa wakas, nakahanap sila ng isang printing shop na mura lamang yung ibinibigay na 300 pesos lang sa lo- sa at makakapag-produce na ng dalawang libong kopya. Ito nga ay ang Berliner Butch Drockery Action j Shop. Rizal suspected as French spy. So, habang ipinapaprint nga yung nolimitang hire, mayroong isang kakaibang nangyari kay Rizal. Isang umaga, siya ay binisita ng chief of police ng Berlin sa kanyang tinitirahang tahanan para tanongin kung papakita yung passport ni Rizal. Pero wala si Rizal na maibigay kasi nga noong panahong iyon ay pwede namang mag-travel kahit na walang passport. Kaya naman, sabi ng police chief ay kailangan kang mag-produce ng passport within 4 days at kung wala ay ikaw ay i-deport. Kaya naman, tinulungan siya ni Maximo Viola, dinala siya sa isang Spanish ambassador para nga matulungan. Pero sa kasamang palad ay hindi rin siya natulungan kasi hindi pala kaya mag-produce ng Spanish ambassador na iyon ng passport. Kaya naman, hmm, pagkatapos yung apat na araw na palugit na ibinigay ng chief of police ng Berlin, ay pumunta Rizal, si Rizal doon sa office ng German police chief at humingi siya ng patawad kasi hindi nga siya makapagbigay ng passport. At tinanong niya din kung bakit ba siya inaano ng police, wala naman siyang ginawang crime. So, kaya pala siya, ano, nakareceive pala sila ng intelligence report na si Rizal daw ay palaging bumibisita sa villages at little towns sa mga rural areas. Kaya naman, ito ay nagbigay sa kanila ng um, suspect siya na siya ay isang French spy. French spy. Kasi nga, nung panahon yun, ay merong hindi pagkakaunawaan ang Alsace at Lorraine. Pero, uh, nagpaliwanag naman si Jose Rizal in fluent German language na kaya siya pumupunta doon sa mga maliliit na areas na yon at inoobserbahan yung mga kostumbre at lifestyle ng mga taong iyon ay dahil isa siyang Filipino physician at isa rin siyang ethnologist. At dahil naman itong chip na polis na ito ay na-impress sa eksplanasyon ni Dr. Jose Rizal by his mastery of German language and personal charisma, so he was satisfied and had allowed him to stay freely in Germany. Printing of the Nale finished. So pagkatapos nga ng pangyayaring iyon at sa... Araw-araw na pagtulong ni Viola na sa pagpiprint ng Noli, araw-araw silang pinupunta, pumupunta sa printing shop para iproprint pa yung mga iprint na pages. At at last, noong March 21, 1887, the Noli Mitang Her came off the press. At <clears throat> agad-agad ay pinadalhan niya ng unang kopya ang kanyang mga kaibigan. Kasama niya dito si Ferdinand Blumentritt, Dr. Antonio Maria Rehedor, Graciano Lopez Haina, Mariana Ponce, at Felix R. Hidalgo. At noong March 29, 1887, um, Rizal, in token of his appreciation and gratitude, 
gave Maximo Viola the gay leaf proofs of the Noli carefully rolled around the pen that he used in writing it in a complimentary copy with the following inscription. To my dear friend, Maximo Viola, the first to read and appreciate my work, Jose Rizal. So, binigay niya yung pinansulat niya kay Viola bilang token na kanyang appreciation na kung wala dahil sa kanya, ay hindi rin mailalat halo yung Noli. The title of the novel. The title No Limitang Her is a Latin phrase which means touch me not. It is not originally conceived by Rizal where he admitted taking it from the Bible. So on March 5, 1887, write to Felix R. Hidalgo, Hidalgo to tell him the origin of the title. No Limitang Her are words taken from the Gospel of St. Luke which signifies do not touch me. Inciting the biblical source, Rizal made a mistake, so nagkamali siya dahil kaoling din naman siya na hindi pala dapat Gospel of St. Luke. It should be the Gospel of St. John. From chapter 20, verses 13 to 17. The author's dedication. So, inialay ni Dr. Jose Rizal ang kanyang kauna-unahang nobela, ang No Limitang Hire sa kanyang inang bayan, ang Pilipinas. At binanggit nga rin niya dito na to my fatherland. So makikita natin na talagang pinapakita dito yung pagmamahal niya sa bayan. At ayon na rin niya na maranasan pang muli ng kanyang mga kababayan. Ang paghihirap na dinanas sa nakalupitan ng mga Espanyol na tumagal ng 330 taon. Synopsis of the Noli so, the novel No Limitang Hire contains 63 chapters and an epilogue. So, nagsimula ito sa bahay ni Kapitan Chagos o Santiago de los Santos na nagkaroon ng isang dinner sa kanyang bahay sa Calle Anluwage na ngayon ay Juan Luna Street. So, ito ay para i-honor si Crisostomo Ibarra na kababalik lang mula sa Europa. Siya yung kauna kaya isa isang anak ni Don Rafael Ibarra na kaibigan ni Kapitan Chago. At siya rin yung fiancé ni Maria Clara na supposed daughter ni Kapitan Chago. So, nag-iwan siya ng favorable impression sa lahat ng mga bisita. Maliban na lamang kay Padre Damaso kung saan ito ay rude sa kanya. So, pagkatapos nga ng kain ng iyon, ay umalis na si Ibarra sa bahay ni Kapitan Chago para bumalik na sa kanyang hotel. At sa kanyang daan, nakita niya si Lieutenant Ibarra at sinabi nga dito yung may kinalaman sa pagkamatay ng kanyang ama, si Sanchego. Si Don Rafael kasi na kanyang ama ay isang mayaman at matapang na tao kung saan tinulungan niya yung isang walang kawaawang lalaki noon ng pagmalupitan ito ng isang Spanish tax collector at sa hindi inaasahan ay napatay niya ito kung kaya siya ay ipinakulong at doon sa kulungan ay namatay na siya ng hindi masaya kung saan siya ay inilibing sa isang consecrated ground pero siya ay pinaalis doon ng mga pare na doon sa kanyang pinaglibingan at nang marinig niya yung kalulungkot na balitang iyon tungkol sa kanyang ama ay pinalas, pinasalamatan ni Ibarra, si Lieutenant Ibarra sa pagsasabi ng katotohanan at pinasalamatan niyo ito. So, nung sumunod na araw ay binisita ni Ibarra si Maria Clara ang kanyang childhood sweetheart. So, biniro nga ni Maria Clara itong si Ibarra na baka nakalimutan na kasi nga napakaraming magagandang babae sa Germany. At pagkatapos nga ng romantic reunion niya kay Maria Clara, pumunta siya sa San Diego para bisitahin ang libingan ng kanyang ama. Sa sementeryo, nakita niya yung grave digger at sinabi nga na ang kanyang ama ay ang labi ng kanyang ama ay inalis doon sa pinaglilibigan nito at ililipat doon sa Chinese Cemetery. Pero dahil nga mabigat yung bangkay na ito at umuulan ng gabing iyon, ay eh, tinapon na lamang sa lawa yung bangkay ng kanyang ama kaya naman galit na galit siya at habang naglalakad nakasulubong niya si Padre Salvi 
at um, nagalit siya at tinanong kung bakit ba tinapon yung bangkay ng kanyang ama ay wala naman itong kasalanan pero itong si Padre Salvi ay sinabi na wala naman siyang kinalaman doon kasi hindi naman siya yung parish priest nung panong yun kung hindi ay si Padre Damaso at nang malaman ni naniwala si Ibarra sa sinabi ito ni Padre Salvi kung kaya umalis na siya at sa lugar ding iyon si Ibarra ay naka um, nakakilala siya ng maraming iba't ibang tao kagaya ni Piloso Potasio o Tasha da Pilos Super kung saan yung mga ideya niya ay napaka-advance kung kaya minsan naman ang tawag sa kanya ng mga tao ay Tasho da Lunatic. The Tale of Sisa So, it was one of the most tragic story in the novel. So, si Sisa nga ay isang formerly rich girl but became poor kasi nakapangasawa siya ng isang manunugal. Siya naman ay naging baliw nang mawala ang kanyang dalawang anak na si Basilio at Crispin, yung joys of her rich life. Kasi itong dalawang batang ito ay nagtrabaho bilang sakristan sa isang simbahan. Si Crispin kasi ay napagbintangan na nagnakaw ng pera sa pari. Kung kaya siya ay tinorture at kinalaunan ay namatay. At ito namang si Basilio ay tumakas. At nang malaman niya na hindi na makakauwi itong dalawang kanyang anak, hinanap niya ito at ganun sa parang iyon siya ay nabaliw. Sa kabilang banda naman, itong si Kapitan Thiago, Maria Clara, Aunt Isabel ay um, dumating sa San Diego. Si Ibarra at ang kanyang mga kaibigan ay nagdaos ng picnic sa lawa. So, ang nandun sa picnic ay si Maria Clara at yung kanyang mga kaibigan. At isa sa insidente na hindi malilimutan sa picnic ay ang pagsasagip sa buhay ni Elias ni Ibarra. Iniligtas niya ito mula sa isang buaya. So, isa pa sa mga insidente na nangyari sa lawa ay ang magandang pag-awit ni Maria Clara at napakaganda nga ng kanyang boses at kaya marami ang humanga sa kanyang talento. At pagkatapos nga noon ay kumain na sila at nang matapos nga yun, si Ibarra at si Kapitan Basilio ay naglaro ng chess. Samatalang si Maria Clara at ang kanyang mga kaibigan ay naglaro naman ng Wheel of Chance na base naman ito sa fortune telling book. At habang sila ay naglalaro ay inistorbo sila o ginambala ni Pabre Salbi. Dahil isa daw kasalanan ang paglalaro ng ganoong laro. Pagkatapos nito, may dumating naman ng mga sundalo pa naghahanap kay, Hil- kay Elias dahil sa mga masama daw ginawa nito. Pero hindi naman nila nahuli si Elias kasi siya ay umalis na bigla. So, kinabukasan itong si Ibarra ay pumunta sa bahay ni Old Tasho para kumonsulta doon sa kanyang project na may kinalaman sa schoolhouse. Pero hindi maganda dito yung hindi para kay Old Tasho ay hindi ito um, mangtutuloy, matutupad o mangyayari. Pero ito pa rin ay natuloy doon sa supervision naman ni ng arkitekto na nagangalang Norhuan. So the feast Meanwhile, San Diego was merrily preparing for its annual feast, fiesta, in honor of its patron saint, San Diego de Alcala, kung saan ang araw na yun ay 11th of November. So, maraming ang bisita yung dumating doon sa kanilang bayan. At nung umaga nga ng fiesta, merong uh, misa na pinangunahan ni Padre Salbi at isa si Padre Damaso, sa nagsermon dun sa misang iyon. Pagkatapos nga ng sermon ni Padre Damaso, itunuloy iyon ni Padre Salbi, at si Elias nga ay may sinabi kay Ibarra na noon ay nagdarasal at nakaluhod na katabi si Maria Clara at binabalaan ito na mag-ingat dun sa ceremony nung laying of the cornerstone ng kanyang schoolhouse kasi may tangka ng pagpatay sa kanya. Pero, buti na lang, sa tulong ni Elias, hindi na tuloy ang planong pagpatay kay Ibarra. At nung kinagabihan ay merong isang party. 
At ito ang si Padre Damaso ay may masasamang at masasakit na sinabi may kinalaman sa ama nitong si Ibarra na si Don Rafael kung kaya itong si Ibarra ay hindi nakapagpigil at muntik ng mapatay itong si Padre Damaso kung hindi lamang siya pinigilan ni Maria Clara. After the Peace So pagkatapos ng piyesta, si Maria Clara ay biglang nagkasakit at siya ay um, ginamot ng isang kwak Spanish physician or Dr. Kwak Kwak na si Dip Tiburcia de Espadaña na ang kanyang asawa ay si na palaging bumibisita kay Kapitan, sa bahay ni Kapitan Thiago. Ito ay may hallucination ng pagiging superior Castilian at kahit na isa siyang Pilipino rin ay hindi mababa ang tingin niya sa kanyang mga kababayan. At ito nga ay nagdagdag pa ng isa pang de sa apelido ng kanyang asawa para mas maging tunog Espanyol. Kaya ang gusto niyang itawag sa kanya ay Doktora Doña Vectorina de los Reyes de, de Espadaña. Um, inintroduce nga niya sa kay Kapitan Thiago na isang young Spaniard si Don Alfonso Linares de Espadaña na pamangkin ng kanyang asawa at godson ni Padre Damaso's brother-in-law. So, ito ang si Linares ay walang kapera-pera at walang trabaho kung saan naghahanap ito ng um, anak mayaman na gustong mapangasawa. Pero, hindi naman si Maria Clara um, pumayag dahil nga ang mahal niya ay si Ibarra. The story of Elias, it was like the Topsisa. It was a tale of pathos and tragedy. So, he related it to Ibarra. So, 60 years ago, yung grandfather nga ni Elias ay isang bookkeeper sa isang Spanish commercial film sa Maynila. At ito ay naasok, naakosahan na sinunog yung warehouse. At yung asawa niya, na noon ay buntis, ay naging prostitute para lang siya ay masuportahan at ang kanyang anak. At nang may panganak yung ikalawang asawa at namatay yung kanyang asawa, ay pumunta sila sa bundok kasama ang kanyang dalawang anak para doon na manirahan. At pagkalipas ng ilang taon, yung panganay na anak ay naging isang dreaded tulisan na ang pangalan ay si Balat. Yan, tinera, um, sinakop niya ang mga probinsya at nang siya ay um, mahuli ng mga otoridad ay pinutol yung kanyang ulo at inihang sa tree at nang marinig ang masamang balitang iyon, ang kanyang ina ay namatay din. At yun namang nakababatang kapatid ni Balat ay naging isang trusted laborer sa bahay ng isang mayamang lalaki sa Tayabas kung saan nainlab siya sa anak ng kanyang amo. The girl's father, enraged by the romance, investigated his past and found out the truth. So the unfortunate lover, Elias' father, was sent to jail while the, gir while the girl gave birth to twins. A boy, Elias, and a girl. So, the rich grandfather, so, inalagaan sila at itinago yung scandalous origin at ipinalaki sila bilang isang mayamang mga anak. Si Elias nga ay nag-aral sa Sweet College sa Manila, yung kanya namang kapatid na babae sa La Concordia College. So, masaya na yung kanilang pamumuhay pero isang araw ay merong naging pagtatalo may kinalaman sa pera. At Dahil nga sa pangyayaring iyon ay naungkat yung kanilang um, ma, ni magandang nakaraan. Kung kaya naman yung isang servant noon ay tumistigo para malaman at mabunyag yung katotohanan sa kanilang nakaraan. At pagkatapos nga nito ay si Elias at kanyang kapatid ay iniwan nila yung tayabas at pagkatapos nito they live a bagaban life. Pero, na, na meet ni Elias si Ibarra. The Escape of Elias and Ibarra So, Elias, learning of Ibarra's arrest, burned all the papers that might incriminate his friend and set Ibarra's house on fire. Then, he went to prison and helped Ibarra escape. So, siya at si Ibarra ay tumalon sa bangka na may naglalaman ng sakate o damo. 
Tapos tumigil sila sa bahay ni Kapitan Tiago para magpaalam muna kay Maria Clara. At pagkatapos noon, na makapagpaalam siya kay Maria Clara, bumalik nila sa, na sila sa bangka at naglakbay sila mula Pasig River papunta ng Laguna de Bay. So, yung police boat na naglalaman ng Guardia Civil ay sinundan sila dun sa lawa at sinabihan naman itong si Elias Ibarra na magtago sa mga damo. At nang o-overtake na nga nung bangka ito, yung, bang, yung bangka ni na Ibarra ay tumalan itong si Elias sa tubig at naglangoy. Sa ganitong paraan na paling sa kanya yung atensyon kung, at si Ibarra ay nagkaroon ng pagkakataon na makatakas. Kaya naman binaril nila si Elias sa pag-aakalang ito ay si Ibarra at natamaan ito at lumubog ang kulay ng ilog ay naging pula dahil sa dugo. Kaya akala ng mga sundalo ay ito ay si Ibarra at ito ay namatay na. Kung kaya bumalik na sila sa Manila at sa ganitong paraan si Ibarra ay nakatakas. So ito nga si Elias ay seryoso yung kanyang sugat. Pero nakarating siya doon sa shore at pumunta siya sa pores. At doon nakilala niya si Basilio. Nakita niya ito kung saan umiiyak ito na hawak-hawak yung bangkay ng kanyang ama, ina, si Sisa. Kung saan sinabihan nito si Basilio na mag gumawa ng isang fire kung saan yung kanilang um, bangkay o katawan yung kanya at ang kay Sisa ay sinugin ni Basilio sa pagat sila, sila o siya ay mamamatay na rin. Doon nagtapos ang kanyang buhay kung saan sinabi niya na I die without seeing the dawn brighten over my native land you who have it to see welcome it and forget not those who have fallen during the night so the novel has an epilogue which recounts what happened to the other characters so first Maria Clara out of her loyalty to the memory of Ibarra the man she truly loved entered the Santa Clara nunnery. Padre Salvi left the parish of San Diego and became a chaplain of the nunnery. Padre Damaso was transferred to a remote province, but the next morning, he was found dead in his bedroom. Capitan Chago, the former genial host and generous patron of the church, became an opium addict and a human wreck. Doña Victorina, still handpacking poor Don Tiburcio, had taken to wearing eyeglasses because of weakening eyesight. Linares, who failed to win Maria Clara's affection, died of dysentery and was buried in Paco Cemetery. The Alperez, who successfully repulsed the abortive attack on the barracks, was promoted major. He returned to Spain, leaving behind his shabby mistress, Doña Consolacion. The novel ends with Maria Clara, an unhappy nun in Santa Clara nunnery, forever lost to the world. The novel mitang revised on the truth. So unlike many works of fictional literature, it was a true story of Philippine conditions during the last decades of the Spanish rule. The places, the characters, and the situations really existed. And according to Jose Rizal, the facts I narrate there are all true and have happened. I can prove them. So, tunay nga lahat nung mga um, sinabi niyang lugar, mga character, at situation na nangyari. So, si Maria Clara nga ay si Juno Rivera. Tapos, si Ibarra at si Elias ay nag-represent kay Dr. Jose Rizal. Si Tasha, the philosopher, ay ang ka- anyang nakadatandang kapatid na lalaki, si Pasyano. Si Padre Salvi naman ay si Padre Antonio Fierna Vieja, yung hated Augustinian friar in Cavite na pumatay sa mga patriots during the revolution. Si Kapitan Chago naman ay si Kapitan Hilario Sonico ng San Nicolas. Si Doña Victorina naman ay si Doña Agustina Medel. At yung dalawang magkapatid, si Basilio at Crispin, 
yun yung krisosomo brother ng Hagonoy. At si Padre Damaso naman ay yung typical na pari na sa panahon ni Rizal na arrogante, immoral at anti-Filipino. Missing Chapter of Nali So, Elias and Salome was originally the 25th chapter of the Nali. However, Rizal removed it due to financial constraints. So, ito nga yung sinasabi kanina na tinanggal na kabanata ng Nali kasi nga para mabawasan yung gastos. At ito yung sumaryo noon. Salome waits desperately for Elias, thinking that he would pass by the water anytime soon. Elias, however, is somewhere to be seen because he is in fact hiding from the authorities who are currently patrolling around the lake. When the two finally get to meet, Salome tells the youth of her plan to Mindoro and live with her. But Elias refuses. So, bakit? Kasi, sabi ni Elias, may mas... Um, hindi maganda yung magiging buhay niya sa piling ni Elias kasi mahirap lang siya at hinahanap pa nga siya ng batas at someday, balang araw makakahanap din si Salome ng tao na mas karapat-tapat sa kanya at mas mamahalin siya ng buong buo Rizal's friends praise the Noli so, nang matapos nga ni Rizal ang kanyang kaunahong nobela ang Noli Mitangire So, pinuri ito ng kanyang mga kaibigan. At kagaya nga ng inaasahan, yun namang mga kaaway ni Rizal, syempre, kinamdan na ito dahil ito nga ay laban sa kanila. Pero, sa marami pa po na natanggap ni Rizal, yung talagang sulat ni Ferdinand Blumentritt na kanyang kaibigan, yun yung pinakasignifikan congratulatory letter na natanggap ni Rizal. Pero, hindi lang iyon. Yung bigay din ni Dr. Antonio Maria Rejedor, kung saan sumulat siya no, noong May 3, 1887, kay Rizal sa London. Ito nga si Dr. Antonio Maria Rejedor ay isang Pilipino patriot and lawyer who had been exiled due to his complicity in the Kabuyte Lutiny of 1872. And siya rin ay na-impress dun sa ginawa ni Jose Rizal na nobelang No Limit Ang Hire. So, bago ko tapusin ang report na ito, nais ko munang iwanan ang ilan sa mga kataga na sinabi na ating pambansang bayani niya si Dr. Jose Rizal. Sabi niya dito, He who does not know how to look back at where he came from will never get to his destination. So, tanam, tama naman talaga ito kasi kung hindi marunong lumingon ang isa sa kanyang pinanggalingan, ay hindi hindi talaga siya makakaparoon sa kanyang paroroonan. Kasi parang sabi dito na kahit ano pa man ang ma-achieve na isang tao at hindi siya um, na-appreciate at kinalimutan na niya kung ano yung pinanggalingan niya noon at siya ay nagmamalaki na ngayon, ay hindi iyon maganda. Wala iyong magandang may dudulot. Kaya dapat i-appreciate natin yung mga taong tumulong sa atin sa so, kung ano man yung meron tayo ngayon dahil kung wala naman sila, ay wala rin tayo ngayon. So, parang tulungan lang yan. At, nang sa gayon, ay mas maganda ang magiging resulta nito, hindi lang para sa atin, kundi sa ibang tao din. At syempre, para na rin sa kabutihang panlahat. So, dun lamang po nagtatapos yung aking report. Sana ay marami kayong natutunan. Hanggang dito na lang. Hanggang sa mali.